തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ എന്നിവയെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മോദി സർക്കാർ പിൻവലിച്ചതോടെ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ വഴിയടഞ്ഞുവെന്നും അവർക്ക് രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരും കാണിക്കാത്ത ധൈര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കാട്ടിയതെന്ന കാര്യവും അമിത്ഷാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഡൽഹിയിൽ റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന വേളയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത് കശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ജമ്മു കശ്മീർ പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം തലവേദന നൽകുന്നതും ഇതേ ജമ്മു കശ്മീർ തന്നെയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര കശ്മീരിനായി പോരാടുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകളെയും പാക് അനുകൂലികളായ ഭീകരതയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം റദ്ദാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും സൈനിക കടന്നുകയറ്റങ്ങളും ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങളും കാരണം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അരക്ഷിതമായ പ്രദേശത്താണ് മോദി സർക്കാർ കൈവച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമിത്ഷാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ചതും അതേസമയം ഇന്നലെ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ ആ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതും മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദം എടുത്തുകളഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും ക്രമസമാധാന ചുമതല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുൻ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു ആണ് ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനാണ് അദ്ദേഹം മുൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണ മാഥുറാണ് ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് അർദ്ധരാത്രിയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് കശ്മീരിലെങ്ങും കനത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിവ ഇന്ന് പുതിയ ഭാവിയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പറഞ്ഞു വിഭജനത്തോടെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയുണ്ടാകുമെന്നും നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിച്ച് ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തീവ്രവാദത്തിലേക്കും വിഘടനവാദത്തിലേക്കും പ്രവേശന കവാടമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ജമ്മു കശ്മീരിന് വിഘടനവാദവും ഭീകരതയും നൽകി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണിത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി അമ്മമാർക്ക് ഭീകരത മൂലം മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന്റെ ഈ മതിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഭവ വികാസത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഒരു സംസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുമെന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിഭജനം കഴിഞ്ഞ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക